नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेता क्लासेस में और जैसे कि हमने प्रीवियस में भी बहुत सारे वीडियोस डाले थे जो एल ग्रेड के हैं रेलवे में हैं या फिर यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं एस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए हमने एक वीडियो यहाँ पर अपने जो जनरल पेपर हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं हमने वो वीडियोज़ डाले हुए हैं उसी की सीरीज़ में आज हम लेके आ रहे हैं सामान्य विज्ञान में ही जीव विज्ञान के प्रश्न यानी बायोलॉजी के क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे तो ये फर्स्ट वीडियो है इसमें 50 क्वेश्चन मिलेंगे इसके आने वाले दो पार्ट और वीडियोस के होंगे जिसमें आपको 50-50 प्रश्न और मिलेंगे यानी हमने डेढ़ सौ प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाई है जिस श्रृंखला में आप डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे और ये वही प्रश्न है जो बार बार एग्जामिनेशन में आते रहे हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन का सेशन और सेशन शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक करें इसे शेयर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और उस पर कमेंट करें कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके आप टाइप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन तो हमारे टीम आपको इसका आंसर देगी तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों पहला शब्द है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है तो देखिए सबको पता है कि अधिकतर भाषा ग्रीक से ही लिए जाते हैं तो ये शब्द भी ग्रीक से लिया गया है जिसका अर्थ है कि आप जो है जीव जंतुओं के विषय में जानकारी या उसके बारे में खोज करें क्वेश्चन नंबर टू है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शब्द दिलाई जाती है ये दिलाई जाती है हिपोक्रेट्स की पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है तो पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी आप समझते हैं पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसके अंदर पूरा का पूरा चलता है तो पर्यावरण का अध्ययन हमेशा पारिस्थितिकी के अंदर ही किया जाता है एक नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है लेग हीमोग्लोबिन का मतलब जानते हैं आप क्या होता है तो लैग ही इसमें किसका कार्य होता है ये होता है ऑक्सीजन के अवशेषण का ठीक है उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तिजीवी विषाणु या जीवाणु सॉरी कौन सा है तो मृदा धान में कौन जो दिन कौन है उसका नाम है जो भी मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवाणु है उसका नाम हम कहते हैं दोस्तों उसका नाम जाना जाता है एना बीना के नाम से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है यानी जंतु में होने वाला फूट एंड माउथ मतलब पैर वाला और मुंह वाला रोग किसके पैर आ गए हैं इसका मुंह आ गया वो किस के कारण से उत्पन्न होती है वो होती है विषाणु के कारण से विषाणु जब पैदा हो जाते हैं तो ये रोग जंतुओं में आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा की श्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है तो दोस्तों शैवाल मिलता है यूक्लोरा इसका नाम है यूक्लोरेला नेक्स्ट क्वेश्चन डबल रोटी के निर्माण में किस कवा का प्रयोग किया जाता है देखिए डबल रोटी हम सभी खाते हैं तो डबल रोटी को जो फुलाया जाता है तो फूल कर ये बाव इतनी फूल जाती है तो इसमें किस कवा का प्रयोग किया जाता है तो इसमें किया जाता है सैक्रोमाइसिस सैक्रोमाइसिस उसका नाम है जिसके थ्रू डबल रोटी को इतना फुला दिया जाता है यानी मैदा होता है और मैदा में ये केमिकल मिलाया जाता है तो डबल रोटी का रूप ले लेता है पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है देखिए जो पेड़ों की छालों पर जो जम जाते हैं उन लाइकेन को क्या कहते हैं उनको बोलते हैं कार्टिकॉल्स देखा होगा अपने अधिकतर बरसातों में कुछ पेड़ छाल पर कुछ ग्रीन कलर के जो हैं बाहर जम जाते हैं तो वही कार्टिकॉल्स कहलाते हैं खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेंस को क्या कहते हैं देखो ये जो खाली चट्टानों पर उगते हैं पेड़ों की छाल पर उगते हैं तो कार्टिकॉल्स और खाली चट्टानों पर उगते हैं तो उनको बोलते हैं सेक्सिकॉल्स उनको सेक्सिकॉल्स बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जापान में लोग किस लाइकिन को सब्जी के रूप में खाते हैं लाइकिन में जो किसी चीज़ के ऊपर पैदा हो जाते हैं जब सभी जानते हैं कि कौन से लाइकिन को खाया जाता है आप जानते हैं इसको बोलते हैं इंडो कार्पन ये भी एक लाइकिन में ही आता है जिसको आप बोल देते हैं ना गाँव की भाषा में या कभी सुना होगा कि ढाल हो गई या कुकुरमुत्ता हो गए सब इसी श्रेणी में रखेगा इन सबको वनस्पति जगत में किसके जल स्थलचर कहते हैं वनस्पति जगत में किसको जो जल में भी चले 
और स्थल में भी चले यानी उभैचर कहते हैं इसका उभैचर बोलते हैं तो वनस्पति के उसको क्या बोलते हैं उसका नाम है ब्रायोफाइटा उसका वैज्ञानिक नाम ब्रायोफाइटा है दोस्तों जल उभैचर को बोलते हैं ब्रायोफाइटा अच्छा क्वेश्चन है नोट कर लीजिएगा किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं तो आप ऐसा जानते हैं कि ऐसे कौन सा वर्ग का पौधा है जिसके बीज नग्न अवस्थाओं में पाए जाते हैं तो दोस्तों वो है जिम्नोस्पर्म जिनोस जिम जिम्नोस्पर्म एक ऐसा पौधा है ऐसी प्रजाति है जिसके अंदर इन पौधों को रखा गया है और जैसा कि हम जानते हैं कि बीज नग्न रूप में पौधों पर पाए जाते हैं तो ऐसा आप देखा होगा शहतूत भी एक ऐसा ही है जिसमें नग्न रूप में बीज पाए जाते हैं और बाकी बहुत सारे हैं ऐसे पौधे दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है तो ये भी प्राप्त की जाती है हाइफ्रेडा सोमलता यानी सोमलता इसका हिंदी में नाम है हाइफ्रेडा है ये एक पेड़ होता है जिसके ऊपर ये इसी श्रेणी में आता है जिम्नोस्पर्म की श्रेणी में इसको रखा गया है इस पर भी यही होता है इस पर फल लगता है जो पे वो खुले रूप में बीज होते हैं उनको इसमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है किस की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है अब जानते होंगे अधिकतर कि किसकी खेती को पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है प्याज प्याज की खेती को पौधारोपण करके की जाती है क्योंकि प्याज में प्याज को ही बोया जाता है और उसको निकालकर दोबारा से बोया जाता है ऐसे धान भी है धान में भी यही काम किया जाता है लेकिन प्याज को माना गया है प्रतिरोपण के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट नाशपाती बियर का कौन सा भाग जो पियर होती है नाशपाती देखी होगी अपने उसका कौन सा भाग खाया जाता है उसका कौन सा भाग खाया उसका खाया जाता है गोदेदार पुष्पाशन बोलते हैं उसको यानी गोदेदार पुष्पाशन को खाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता किस पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता ऐसे कौन से पौधे हैं ऐसे पौधे का नाम है साइकस साइकस है आप जाएंगे अगर आपको ये क्वेश्चंस जो लिए गए हैं आप इनको इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं आप साइकस डालेंगे तो उसका फोटो आपको मिल जाएगा आप देख सकते हैं कि उसमें क्या होता है <coughs> किस कलर का वो किस शेप का वो पौधा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती देखो जब अंकुरण होता है तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन पे दो जो दिमाग पे जोर लगाइएगा कि जब अंकुरण होता है तो अंकुरण हमेशा कहाँ होता है अगर कोई भी पौधा उत्पन्न होगा तो अंकुरण कहाँ होता है हमेशा जमीन के नीचे होता है तो वहाँ पर क्या होता है अंधेरा तो अंधेरे में अंकुरण हो सकता है तो अंकुरण के बाद पौधे को पनपने के लिए सब चीज़ की आवश्यकता पड़ती प्रकाश की जरूरत पड़ती लेकिन अंकुरण के समय आपको प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है सजीव प्रजक यानी विविपेरस अंकुरण किस में पाया जाता है सजीव प्रजक किस में पाया जाता है राइजोफोरा में यानी भोरा में पाया जाता है किस चीज में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है किस चीज में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है तो उसका क्वेश्चन है वनस्पति उत्पाद अगर वनस्पति उत्पाद सबसे ज्यादा खाए जाए इतने वनस्पति उत्पाद यहां पर हैं कि अगर उनको खाया जाए तो पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण आसानी से हो सकता है लेकिन हम लोग दूर जा रहे हैं उन सब चीजों से नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल बीज फाली फसल किसे संबंधित होती है किससे संबंधित है ऑयल सीड्स यानी तिलहन की फसलें जो होती हैं तो किससे संबंधित होती हैं अब सोचा क्रूसी फैरी बोलते हैं इसको वैज्ञानिक भाषा में लेकिन इसका नाम तिलहन होता है क्रूसी फैरी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है तो बेलाडोना औषधि किस काम आती है पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि बेलाडोना औषधि को हम यानी जो बेलाडोना जो हमारी दवाई है वो किस काम आती है ये किस लिए यूज़ किया जाता है इसको कमेंट बॉक्स में आप मुझे भेजें तभी मुझे लगेगा कि आपने वीडियो को ढंग से देखा है क्वेश्चन को सुना है तो ये पत्तियों से प्राप्त की जाती है बेलाडोना औषधि और एफ्रेडा पौधा पौधे का कौन सा भाग एफ्रेडीन औषधि उत्पन्न करता है देखिए एफ्रेडा पौधा होता है फिर मैं कहूँगा ये नाम ऐसे हैं जो इनको पहली बार सुन रहे हैं जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो विद्यार्थी हैं साइंस के वो सब जानते हैं जो बायोलॉजी पढ़ के आए हैं या जो बॉटनी और जूलॉजी में विषय में ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो सब जानते हैं लेकिन जो उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ें हैं तो आप एफ्रेडा का पौधे के लिए आप गूगल कर सकते हैं और आपको इसकी एफ्रेडे की जो शेप है वो दिख जाएगी और एफ्रेडे से उत्पन्न होता है तना से देखिए एफ्रेडा होता है इसके अंदर कुछ जो बेल टाइप होता है मैं आपको बता देता हूँ और इसके अंदर बेल टाइप होता है और जैसे आप अगास बेल को बोलते हैं जो बाबा रामदेव बताते हैं अगास बेल उस बेल के जैसे ही कुछ ये होता है और इसमें तने को उसको निकाल करके उसको उसे उस प्राप्त की जाती है पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है एक ऐसा पुष्प है जिसकी कलियों को सुखाया जाता है और उस कलियों को सुखाने पर ही वो चीज़ पैदा होती है 
तो मसाले जो होते हैं वो क्या है सब जानते हैं उसको बोलते हैं लौंग में लौंग क्या होता है लौंग एक कली है ना कि पुष्प प्रश्न भी आ चुका है कि लौंग क्या है लौंग पुष्प नहीं होता है कोई पैदावार नहीं होती लौंग एक कली होती है जिसको खाने में यूज किया जाता है मसालों में फूल गोभी यानी कली फ्लावर के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है अब कली फ्लावर को कौन सा खाया जाता है न तना खाया जाता है न पत्ते खाए जाते हैं उसके बाहर वाले अंदर वाले यानी जो फूल होता है उसको पुष्पक्रम बोलते हैं आपको पुष्पक्रम खाया जाता है और हल्दी यानी कि टर्मरिक सब जानते हैं हल्दी जो टर्मरिक है चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है यानी हल्दी लगती कहाँ पर है धरती में लगती है ऊपर लगती है कहाँ लगती है तो टर्मरिक जो होती है दोस्तों वो शुष्क प्रकंद से प्राप्त की जाती है वैसे हल्दी जो होती है वो मिट्टी में ही होती है उसको शुष्क प्रकंद से प्राप्त किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है देखिए रक्त का थक्का यानी जो रुद्र प्लेटलेट्स होते हैं आपका कट जाता है तो खून किस से रुक जाता है वो आप सब जानते हैं विटामिन के विटामिन के किस काम आता है ऐसे भी हो सकता है विटामिन के किस कार्य आता है विटामिन के खून का थक्का जमाने के काम आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फसल में एजोला एनाबीना मैंने एनाबीना का भी नाम शुरू में लिया था एनाबीना एक जैव उर्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो कौन से है वो है चावल में एनाबीना का यूज धान के लिए मैंने बताया था तो धान मीन्स चावल तो यहाँ वही क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके बताया गया है तो एजोला एनाबीना जो जैव उर्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है वो चावल में किया जाता है और चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त चिलगोजा देखिए बहुत लोग खाते हैं चिलगोजा और चिलगोजा वो प्रजाति का बीज जो है वो किस बीज से प्राप्त किया जाता है वो है पाइन तो पाइन जो है उस प्रजाति से चिलगोजा फल लगता है बीज लगता है उसको खाया जाता है आप चिलगोजा अगर खाया है तो आप समझ लीजिए तो वो जो जो प्रजाति है उसकी पाइन होती है पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है अगर पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है तो ये है सोलह ये संख्या याद रखिएगा ये सोलह है और ये सोलह कौन कौन से इन्हें सर्च कीजिएगा और मुझे बताइएगा धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से हो धान में क्या होता है कभी कभी धान वाइट हो जाता है और वो कमजोर हो जा पड़ जाता है तो खैरा रोग हो जाता है या लघुपत रोग हो जाता है तो उस वो किसकी कमी से होता है वो याद होता है दो जस्ता की कमी से तो अगर भूमि में जस्ता की मात्रा पर्याप्त है तो धान आसानी से इस रोग से मुक्त रह पाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर इकतीस थर्टी वन फूल गोभी का विटेल रोग विटेल यानी वाइट टेल किस तत्व की कमी से होता है तो ये होता है डब अब डब क्या है ये जानिएगा बताइएगा ऊर्जा रूपांतरणों में किसके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है तो ऊर्जा रूपांतरण में किसके प्रकाश के संश्लेषण क्रिया संपादित होती है वो होती है प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा की नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है सबको पता है कौन सी छोड़ते हैं ऑक्सीजन तभी तो हम जीवित हैं तभी तो कहते हैं वृक्ष बचाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पादप हारमोन के छिड़काव से अनिशेक फल प्राप्त किए जाते हैं तो कौन से ऑक्सीन के हारमोन से आप जो है अनिशेक फल यानी फलों में वृद्धि जो फल हो जाते हैं उनको आप ऐसा समझ सकते हैं उनको हाइब्रिड भी बोल सकते हैं उनको ऑक्सीन की कमी से प्राप्त किए जा सकते हैं वो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है देखिए अगर मानव में कोई संक्रमण होगा है उस रोग को रोकने के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है यानी एंटीबायोटिक कौन सा विटामिन है ऐसा कह सकते हैं तो विटामिन ए विटामिन ए से और भी रोग होते हैं जैसे हम मानते हैं विटामिन ए से रतौंधी होता है ये मानते हैं लेकिन विटामिन ए ऐसा विटामिन है जो एंटीबायोटिक का काम करता है आपकी बॉडी में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है दिमाग में आ रहा होगा तो वृद्धि के अनुपम में है जेसी बो नाम जुड़ा है और किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है अब देखा जाए तो किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सब, सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है तो आप ये ना सोचते धान है गन्ना है इनमें जरूरत पड़ती है तो सबसे ज़्यादा पड़ती है यूक्लिप्ट को यानी यूक्लिप्ट जानते हैं जो पेड़ आप चीड़ को बोल देते हैं जो सजावट में लगाए जाते हैं यूक्लिप्ट के पेड़ होते हैं उनको सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है हम दिमाग ना लगाएं हम दिमाग लगाते हैं कि एक धान ऐसा नहीं है तो याद रखिएगा यूक्लिप्ट का पेड़ है वो पेड़ों की पत्ती में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके दिमाग में इसका आंसर भी आ गया होगा तो पेड़ों की पत्ती में पाया जाने वाला हरा रोग हरा पदार्थ को बोलते हैं क्लोरोफिल जिसकी कारण से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है पादप रोगों का सबसे 
उत्तरदायी कारक कौन है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी फफूंदी सबसे ज़्यादा पादप रोग पाए जाते हैं फफूंदी सब पादप रोगों में, में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसी के कारण ये रोग पाए जाते हैं एक क्वेश्चन है हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है हरित बाली देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको रख लीजिएगा हो सकता है परीक्षा में मिल जाए कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है तो ये होता है बाजरा में ये बाजरा में रोग होता है हरित बाली रोग यानी बाली क्या होता है <coughs> हरित मीन्स होता है हरा और बाली मीन्स होता है जो बाजरे के ऊपर जो आप एक देखते हैं जैसे बीज लगता है उस डंडी पर फूल टाइप का जो लग जाता है उसको बाली बोलते हैं उस बाली में क्या रोग हो जाता है वो बाली कमजोर पड़ जाती है सूख जाती है तो उस रोग से संबंधित हरित बाले रोग इसलिए उसको बाजरा को बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर फिर फोर्टी वन टिक्का रोग किस फसल संबंधित है जो टिक्का रोग है दोस्तों वो मूंगफली से संबंधित है धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है खैरा रोग अब बताया था हमें जस्ता की कमी के कारण अभी मैंने बताया धान में खैरा रोग होता है तो खैरा रोग जो होता है वो जस्ता की कमी के कारण उत्पन्न होता है धान में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बार बार आया घुमा घुमा के इसलिए मैं आपसे ये बार बार डिस्कस भी कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है तो लाल रस्ट रोग होता है हरे शैवाल के कारण देखिए शैवाल हरा है रोग का नाम लाल रस्ट है याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फसलों का क्रमण यानी फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुँचाती है सब जानते हैं कैटर पिलर टिड्डा बोलते हैं ना उसको वो सब ज़्यादा हानि पहुँचाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है तो वो कार्य करता है फ्लोएम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है ये होता है जाइलम के द्वारा एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है तो वो वार्षिक वलियों की गिनती के करके जो वार्षिक वलय वलय में जो उस पर जो उसकी परतें होती हैं उनको गिन गिन के उसका लगाया जा सकता है संवाहिनी संवाहिनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है तो संवाहिनी पौधों में जाता है जाइलम टिश्यू के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया तो जीन शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था जोहानसन ने ये जॉनसन थे इन्होंने इसका किया बार बोरा मैली टांक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है तो बार बोरा मैकलिन टांक जो है वो किसके प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है मक्का पर तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन पहले हमने लिए इन क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिली होगी और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं अगर आप इन्हें पढ़ेंगे समझेंगे याद करेंगे तो परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं हमारी इस पूरी सीरीज से तो आने वाली सीरीज के डिस्क्रिप्शन में लिंक में जो है डिस लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आप उन लिंक को डाउनलोड करके शुरुआत कर सकते हैं और ये पूरी बायोलॉजी को इतनी मोटी किताब ना पढ़ के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं उनको पढ़ के आप थोड़े से महसूस कर सकते हैं कि आपका बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को फिर से मैं कहूँगा सब्सक्राइब करना ना भूलें तो इसी के साथ मैं ललित साइन ऑफ करता हूँ यहाँ से और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा तब तक के लिए धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत थैंक यू आपका